静儿，几年不见，你的功力又精进了不少啊！你这个乡巴佬，到底是什么人？混账东西，你是哪儿冒出来的？有种报上名来！我的剑名何足挂齿，只是全真教的各位道长还有我同属全真教门下。藏头缩尾，算什么英雄好汉？好，那就让小王领教领教你的所谓全真教武功。好啊，那就让你见识一下全真教的厉害，看你们以后还敢不敢在这儿撒野！哎哎哎哎哎哎！怎么啊！救命啊！来人啊！这这，别吵了！哎，你你你干嘛把我绑住啊？刚才跟你一起来的那个男人太厉害了，我怕打不过他。这才将你抓起来的，呃，你你误会了，我跟那个男的根本就不认识，我是来游玩的，我我一个小孩子家家的，没啥威胁力，你你把我放了吧，你撒谎，我明明看到你跟他说话来着，无论如何，我是不会放的，哎呦，我我我要拉屎，你骗人，哦不不。我真的要拉屎啊！我憋不住了，要拉裤子里了。你要不先臭，我就直接拉了啊！哦哦，拉出来了，拉出来了！啊啊！那我要是把你放了，你跑了怎么办？不是，你你这么厉害一个道士，怎么会怕我一个小孩子呢？快把我放了吧！我真憋不住了。哎呦，哎呀，拉出来了！不行了，不行了，我给你松绑。不行了，我告诉你啊，你要是敢跟我耍花样，我饶不了你。哦哦哦！我先走了啊！臭小子，你给我站住！过去跑！你给我站住！我。哦哦哦哦！原来是个女人啊！行了，好男不跟女斗。小严，我先走了啊！我都放你走了，还回来干什么？没想到这全真教的道观里面还藏着女人，哎，这种破道观真不是人待的。我啊，要把你抓去给郭伯伯看，这样呢，他就不会把我留在全真教这种破道观里面了。嘿嘿嘿嘿嘿。你要干嘛？你别过来！你别过来！师弟，你没事吧？我没事，还没有请教阁下的尊姓大名。我行不更名，坐不改姓，姓郭，郭靖。哦，原来是鼎鼎大名的郭靖，郭大侠，昔日我们大蒙古的金刀驸马。怪不得武功如此了得，小王万分佩服。只可惜小王今日有要事在身，不能久留，等十年之后再向阁下请教。好，十年之后我就在此恭候大驾。邱老道，今日我与你们全真教的过节，自认栽了。不过希望你们日后全真教个人自扫门前雪，不要横加干涉小王的私事。只要你不来全真教捣乱，请便。姓霍的，你听着，十年之后，贫道一定会清算今天这笔账。师兄，我们走。刚才干什么去了？怎么让蒙古人闯进来了呢？我刚才在山下是和这个云贼……胡说什么？他……啊，道长，我和这位赵师兄刚在外面有些误会，不过现在没事了。嗯，没事了。静儿，我命之境去把守山门，我正暗自纳闷呢，怎么这蒙古人就突然闯进来，攻了我们个措手不及呢
啊，原来你调动了天罡北斗阵去阻拦静儿来着，你当真是敌友不分，成事不足，败事有余。哎哎，张教，不要生气啊，张教，我这么做也是事出有因的。我听人报告说他在山下派了石碑，我我我这才出手的。哦，道长。这真的不关赵师兄的事情，都怪我动手打了石碑，这才有了误会，是我不对。既然如此，还不快给静儿赔罪？啊，道长，果然是郭大侠呀！郭大侠，小道有眼不识泰山，问望大侠海涵。哎呀，没事儿，这不知者不罪。再说了，今日重阳宫大敌当前，小心一点也是应该的嘛。哎，对了，赵师兄，现在既然已经没有误会了，那能不能把我带来的小兄弟给放了？怎么，你还敢羁押静儿带来的人？你，啊，我我还不快放了！这这这、啊，郭伯伯，我在这里呢。啊，郭儿，这这还不快点拜见邱祖师和各位道长？我才不要拜见这些人呢，这些人呢都是坏人。不准胡说！你，真的，郭伯伯，不信你看。哎呀！啊！重阳宫竟然还养着女子，还真是不要脸呐！哎，这这是怎么回事啊？是不是你孙师叔的门下？张教，他并不是孙师叔的门下。啊，姑娘，你到底是谁？你怎么会身着我教服装？呃，这位姑娘，你要好好的想一想。谁把你带上山的？我们全真教向来都是清清白白。一旦要查出谁敢藏匿女人，这可不光是要赶出山门，而且还要受三刀六洞之刑的。再好好的想一想，到底是谁把你带上山？<笑>我可以证明给你看啊！你看，你说他是个疯子。假如他真是一个疯子的话，他为什么往脸上化妆扮男人呢？啊，这是一个疯子能想到的吗？啊，他明明就是一个正常人。不是，你真是脑子有问题。你说，不是你这到底是怎么回事？就是正常人。不要逼我！今日已经够乱了，你又来凑的什么热闹啊？打听一下他有没有家人，若没有，找口好些的棺材葬了吧。是。你这孩子真是顽劣，白白害死一条性命。你看，我知道了。可是现在全真教攻不下来，要道未阻，我们又如何进得了古墓啊？明的不成，我们来暗的还不行吗？啊！你先带人把衣服换上，呃，然后隐蔽在四周。哦，好，过来。静儿啊，这孩子是你的儿子吧？呵，跟他娘一样，古灵精怪啊！啊，道长，他不是我的孩子，他是杨贤弟的姨父子，叫杨过。嗯，哦，原来是这样。那，你这次上山来是？啊，来。我是希望道长能把顾儿收在门下。以你的武功，如今远在贫道之上。你这样千里迢迢不辞劳苦来到终南山
不是多此一举吗？啊，道长，此事说来话长啊。看来郭伯伯是非要把我放在全真教了。刚刚我得罪了那个臭道士，留下来岂不是很糟糕？不如……呃<笑>，郭伯伯，你们讲的话我听不懂。这里的风景好漂亮，所以我可以去溜达溜达嘛。这个景儿，适才全真弟子都已经见过他了，不会有什么事情的。你径自去吧。啊，好，谢谢祖师爷爷。嗯，哎，过儿，别跑远了。好。哎，哎，对了，道长，嗯，刚才那些来重阳宫闹事的人都是什么人呢？刚才那位自称是什么霍都王子，据说他是成吉思汗的子孙。成吉思汗，景儿，你可见过此人呢？没见过。我跟蒙古旧部大概快有十年没有联络过了，而且大汗的子孙里我也没有见过他呀。可我刚才跟他交手的时候，发现他内力不简单。不错，看他们的武功家术，当属川边一派。另外，那个达尔巴是他的师兄，他们二人一上山便突施暗算，重伤了我不少全真弟子。天罡北斗阵又施展不开，若不是静儿你突然出现，我全真教今日恐怕就……这就奇怪了，他们来远在川边，为什么跑到重阳宫来闹事呢？这件事说起来与我们重阳祖师大有关联。静儿，我带你去一个地方，随我来。啊。师傅，师傅，我们已经准备好了。你们俩先下去，我给这位女施主念个咒，超度一下。是，师傅小翠，这对我的大恩大德，赵志敬，只有来世才报了。兄弟，刚才你真是吓死我了！若非你武功高强，从这女疯子手里逃出来，我怎么跟掌教交代呀？对呀、啊，这一身武功跟谁学的呀？要不要贫道来指点你一下？啊！切磋切磋，切磋切磋啊！我们来切磋一下！啊、小王八蛋，你不是特别喜欢探听别人的隐私吗？啊！好啊，现在女疯子已经下地府了，你到地府去跟他讲道理吧。是，是你的起来了，少骗我！走过，走走过来了，走过来了！走！小王八蛋！不，长教本来就对我有意见，这小子要在他面前说点什么，我可真待不下去了。小王八蛋，别跑！去，别跑！走，这鸡真不错啊！是，今天晚上有的吃了，回去好好喝两杯。大家走快点，走走走。你，我，你是山上的，还是山下的？我，不是山上的，你也不是山下的。我也不知道，你要是山上的，可要小心了。那些蒙古人乔装打扮，就是在此擒拿山上的全真弟子的。哦，这小王八蛋！哎呦，你给我出来！别以为你躲在这草垛子里。
老爷我就找不到你。导游早看见你了。我知道你就躲在这儿，有本事给我出来！哎，我知道了，你就躲在这儿！你你给我出来！杨光，你不是挺英雄好汉的吗？是英雄好汉，你给我出来！有本事你出来啊！这个人这样坏，倒不如叫蒙古人抓去的好。你给我出来！你，你有本事你别躲呀！你，哎哎，你给我站着！别动啊！我我我我在这里啊！我不怕你，我手里啊还有那个女人给你写的信，我要交给邱祖师，邱祖师师门。哈哈哈哈哈哈！这个小王八蛋！我我我！哎哎，你给我站住！来追我呀！你还敢钻洞？你你你你！你干什么？干什么？小伙伴，你走！军令教弟子，那个军令教弟子在这里呀！快去抓住他！这你有什么阴谋诡计？谁敢捉我全真教弟子？那边有声音，我去看看。走走。随我来。静儿，来，道长，您为什么带我来这里啊？静儿，你看这石壁上的字有什么特别之处？啊，自防至王秦，曾进桥下旅，左汉开红局。一然天一柱，要办赤松游，功成拂衣去。一人与一书，造物不轻负。哎，道长，这些字好像是用手指之力刻上去的。嗯，不错。<笑>这些字就是用手指头在石头上写的。啊，血肉之躯，能这样在石上刻字。重阳祖师的武功真是高深莫测呀，静儿，你错了，这些字并不是重阳祖师写上去的，那是哪位高人写的？说来话长啊。想当年，重阳祖师因为痛恨金兵入侵，曾经率领义师对金兵奋力抵抗，只可惜势孤力弱，始终抵挡不了金兵南侵的锐势。在接连败北之下，先是心灰意冷，之后就一直自称是活死人，接连几年就隐居在这座古墓中，无论如何也不愿意踏出古墓半步，意为虽生犹死，不愿与金人共居于青天之下。直到后来，有位武林前辈来到了古墓外。他对仙师是百般辱骂，一直骂了七天七夜，终于把仙师引到了古墓外。难道这位前辈是东邪西毒南帝北丐其中一位？若论武功，这位前辈恐怕还在东邪西毒之上，只不过她是一介女流，不便抛头露面，故而江湖上对她的事情一直鲜为人知。那这位前辈叫什么名字、啊？其实这位前辈对仙师是非常的仰慕，只可惜他心高气傲，始终不愿对仙师吐露真情。仙师当然知道他的爱意，可他始终忘不了他终身报复，一直以匈奴未灭，何以为家做借口？对这位前辈的深情，只能佯装不知。岂料这位前辈以为仙师瞧他不起，于是便反目为仇。他还约了仙师，在古墓外决斗。这位前辈姓林，闺名叫做朝英。
，我等了你很久，你终于来了。你这又是何苦呢？我哪里不好？都好。都好，就是不好。看来，咱俩不能双剑合璧，只能拔剑相向了。开始吧。输赢真的这么重要吗？抗金真的这么重要吗？我不是反对你抗金，相反，我还可以跟你并肩作战。可是你眼里没有我，我想了很久，只有一个原因：你瞧不起我，觉得我的武功不如你。不是的，朝英。那是什么？你侮辱我还不够吗，朝英？我，你比不比？好，既然你这么想比，那就比。怎么个比法？在决定比之前，我们要定个约。你说，如果你赢了，我当场自刎，好让你耳根清净；如果我赢了，你就把这活死人墓让我住，终生听我吩咐，任何事情不得相瞒，否则的话，你就得出家。任凭你做和尚也好，道士也好，都得在这终南山上建立寺观，陪我十年。我们击掌为证，绝不反悔。那这位灵前辈实在是太过分了，竟然用诡计逼重阳真人出家，要不娶她，要不出家入道，终身不娶。不错，这位前辈正是此意。仙师在几经考虑之后，终于做出了决定。他决定，无论比试任何武功，他都认输算了。那他们到底比试什么呀？就是比。在石壁上面写字，石壁上写字。嗯。比剑比掌没意思，咱们俩就在这石头上刻几个字。谁写的好，谁就胜了。你是说用手指在这石头上刻上字？没错，这就是比比纸上功夫，看谁刻得深。我既不是神，又不是仙，如何用我的血肉之躯在这石头上刻上字？倘若我能，你就认输。你要是能，我一定会认输。但如果你不能的话，咱俩算是打平，听我的，不要再比了，行吗？哼，你输定。了。古今称得上真英雄、真豪杰的，首推张良。当年他反抗暴秦，不图名利，跟王重阳你。可以说是一时余量。子房至王秦，曾进桥下旅。左汉开鸿举，毅然天一柱。你可以选了，是做张良，还是找一个知冷知热的人，陪在你身边，跟你一起往前走。古墓留给你
我走。你想都不想。世间之人，皆不幸。与其逍遥人间，不如藏匿古墓。那重阳祖师就这么搬离古墓了。对，当晚搬离古墓之后，就在附近建了一座道观，就是重阳宫的前身。这血肉之躯能在石上刻字，这位前辈的武功真是到了惊世骇俗之地呀、啊！静<笑>儿。这件事当年骗得了仙师，没想到如今仍然骗得了你。难道此事另有隐情？不错，想当年，仙师出家之后，对这件事是一直耿耿于怀，百思不解啊。直到后来有一天遇到你的岳父大人，此事才算是真相大白。你看，这石壁上的后半首诗。就是黄岛主用手指提上去的。哦，这怪不得前后的字迹完全不同。嗯，可是道长，我岳父虽然有弹指神通的绝技，可是要他用手指之力在石上写字，他也未必有这个能耐啊。黄岛主才智过人，他一听仙师讲完之后，立刻就想通了各种奥妙。想当年，那位林前辈在手指写字之前。曾用手掌抚摸石块，原来他在掌中暗藏了化石丹，待石壁变得松软之后，再用手去提写。黄岛主便一样画葫芦，也用这种方法，在石壁上提写了后半首诗。但这个林前辈实在是太过分了，竟然用诡计骗重阳真人出家。情之为物，往往使人迷死罪心，颠倒众生。可话又说回来。若没仙师当年因此而出家，也就不能创立全真教，武林之中也就没了这门正宗武学，故而各种祸福实在难以论断呐。哎，对了，道长，那这些前尘往事和霍都他们上终南山有什么关系呢？问题就出在这儿。据我所知，这位林前辈从未收过任何弟子。只有一位女仆伴随他左右，他们主仆二人相依为命十几年，林前辈最终把武艺全部传给了这位丫鬟。这位丫鬟又辗转将他的武功传给了两个女弟子，大弟子叫李莫愁，赤脸仙子李莫愁，不错。怎么，静儿，你见过李莫愁？还教过一次手。这个人心狠手辣，尤胜当年的铁石梅超风。不错。至于那个小弟子，我们只知道她是个姓龙的小姑娘。啊、哦，怪不得我上山的时候，那些道兄老骂我淫贼，说什么休想娶这个姓龙的女子为妻。啊，原来是这个缘故啊。<笑>是啊，算将起来，今天应该是这位姓龙的女子十六岁生辰。也正是他比武招亲的日子，比武招亲，对，其实这应该是李莫愁散播出的谣言。当年李莫愁为何离开古墓派，而变成一个杀人不眨眼的女魔头，各种缘由我们并不清楚，只知道，前不久在江湖上流传着一个说法，说今天是那姓龙的女子十六岁生辰，她将会比武招亲。天下武林的青年男子，无论各教各派，谁能先打赢他，不仅可以娶这位小龙女为妻，而且古墓中的财物珍宝以及所有的武林秘籍，将尽归其所有。啊，原来霍都和他们结伙来终南山
就是为了这件事啊？不错，当年仙师和那位林姓前辈渊源是何等深厚，我全真教怎么能眼见着这群武林败类，来欺负一个十六岁的小女孩，而袖手旁观，坐视不理呢？所以，我命弟子在上山的主要路口都设下关卡，希望以此吓退这伙淫贼。道长，你看，好像有人上山。啊，啊，这是通往古墓的小路。难道火都他们找到了？静儿，随我去看看。好。哎，哎，哎，王子，请看，沿着这条小路，再往前走，就是古墓。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我我现在离开重阳宫，肯定就不能跟郭伯伯他们再见面了。要是能顺手牵羊，从古墓里捞点珠宝出来，日子就好过多了。赵志敬，哎哎，你是不是在骗我呀？不敢啊，王子，小偷万万不敢欺瞒王子。我都把王子带到这儿来了，怎么敢欺瞒王子呢？你看，王子，你武功盖世，气壮山河，此去古墓定会生擒小龙女。小刀在这里，祝王子旗开得胜。放了小刀吧，哎哎哎，放了我吧。赵志敬，我发现啊，全真教这么多弟子里面，最能包的只有你一个呀。哎，对对对对对，对王子，哎，对对对。本王现在看你是越来越生气。非常生气，越看越生气。王子，小道碍了王子的眼了，没关系，我消失，我消失，好不好？啊，好，那本王就让你永久消失，好不好？啊啊！师弟，师弟，王子饶命！王子，你的目的是古墓，是小龙女，你杀了她，万一再引来全真教的那些厉害的臭道士们来寻仇。那不是麻烦吗？对对对对对，大师说的对。师兄，师弟，<笑>师兄，你觉得我是什么人都杀的吗？啊，杀这样的一个人，那不是会脏了我的扇子吗？王子英明了，王子。这样吧，我们就把他扔在这儿。我们走。嗯，走。嗯、你呀，真给你家师傅丢人。小，小刀，祝二位旗开得胜！蠢货！哎呦，大草包啊，真是丢死人了！小贼是你！哎呦，没错，就是你爷爷我。倒也我今天不把你碎尸万段，我誓不为人！哎呦呦呦，我吓死我了！哦，别跑！哎，别跑！你站住！别跑！来呀、啊、来呀、啊！我不怕你！哎，来呀、啊！小子别跑！你有的别跑！站！你给我站住！站住！郭，你怎么在这儿？郭伯伯，站住！郭大侠，志敬，你怎么也在这里呀、啊？哦、oh, ，哎，邱祖师啊，这个道长他人实在是太好了，看我想玩，然后就带我来这里捉迷藏，对不对呀，赵道长？哎，对对对对对对对对。为什么？胡闹！你难道忘了全真教的规矩了？不看这是什么地方？呃，对对对，掌教，一切都是弟子的错，呃，弟子一时忘形，万望掌教恕罪。行了，这个以后再说。我问你，你可有看到那群蒙古人从这边过去啊？哦哦，看到了看到了，好大一群人，哟，就过去了，真的。果真如此。哎，怪了，他们是怎么找到这条小路的呢？哦哦，我知道，呃，好像是一条野狗给他们带的路，对吧？赵道长是野狗，对吧？你也看见了，是一条野狗。是，啊是。道长。那我们现在怎么办？古墓乃是我全真教祖师重阳真人清修之地，岂容外人玷污？静儿，哎，我们跟上去，看看能否助那小龙女一臂之力。好。啊啊啊啊啊啊啊啊
这些人都是江湖上的亡命之徒，就算砍断他们手臂，他们也不会轻易喊痛的。道长，嗯，没想到龙姑娘的毒蜂这么厉害，这古墓算是安全了。<笑>早知道我们这位方林如此神通广大，我全真教大可不必如此多事，这不成了杞人忧天了？<笑>对，静儿，哎，我们回去。好，走。<笑>哦哦哦，嗯，过儿，哎，静儿，我全真教第三代弟子甄志炳，论武功、论人品都是第一流的。既然你把过儿托付给我，我以为由他来做过儿的师傅是再合适不过了。一切听道长安排。嗯，郭伯伯。我是不是一定要留在这个全真教啊？当然，要不然我带你来全真教干什么？那我可不可以选他做我的师傅啊？不准胡闹，这种事儿是你一个孩子自己能选择的吗？哎呀，呃，郭伯伯，呃，郭伯伯，我欣赏这位赵道长的侠肝义胆、正义凛然。师徒的缘分呢，也是几百年才修来的。您您您就成全我一次，行不行嘛？道长，啊，好，呃，致敬在第三代弟子中也是佼佼者。既然过儿跟他投缘，他当过儿的师傅也是不错。是啊，郭大侠，赵师兄比我强很多，杨过若拜他为师，那是再好不过了。既然这样，啊，那好，过儿，就依你吧，还不快点给道长和你师傅叩头啊！哦哦，好好好，啊，徒孙杨过，给祖师磕头。啊，弟子杨过，呃，给师傅磕头。哈哈哈哈哈！啊，这孩子倒还乖巧，啊，志敬。你肩上的担子可不轻啊！啊啊啊！赵师兄，以前多有得罪，还望多多包涵。过儿，就交给你了。啊！哎呀，郭伯伯，你放心吧。既然呢，我已经是师傅的徒弟了，那他一定会保我周全的。假如我真的被别人丢到河里，或者被打了一顿，还是被老虎叼走了，别说祖师爷爷不会放过师傅，恐怕你也不会善罢甘休吧。所以呢，师傅，我相信一定会对我很好的，对不对啊，师傅？啊？嗯，对，对。那我就放心了。邱道长，各位师兄，后会有期。嗯，志平，送送你郭师兄。是，郭大侠，请。嗯。顾伯伯。郭伯伯，郭伯伯，不管别人怎么看我，对我怎么样，我只知道你是真心对我好的。我这一辈子都不会忘记你。郭儿，你一定要听话，勤练武功，等长大之后。为我们大宋干一番大事业，知道吗？嗯。小崽子，你倒挺聪明的啊！让我当你师傅，我是不敢杀你。可我折磨人的方法还是有很多的。哎呀，哎呀，哎，我郭伯伯呢，把我托付给师傅您。要我真受了什么委屈啊，别说郭伯伯那边过不去，恐怕祖师爷那边也过不去吧。我呢，相信师傅您老是一个聪明人，何不与我化干戈为玉帛，好好相处
。要是我真受了什么委屈啊，只要这张嘴还能说话，把一些不该说的说出去，那都不好啊，对不对？<笑>好，好，好，看来我赵志敬这辈子算是收了一个聪明的徒弟啊！哎，师傅，这话我爱听，谢谢您夸奖啊。那咱们何时开始上第一堂课呀？今天还是明天？明天个屁呀、啊！一寸光阴一寸金，我今天就把全真教最高武功的口诀传授于你。给我听好了，大道初修通九窍。哇，窍相这么积极的教我？会不会是假的呀、啊？涌泉冲破，急如风。发什么呆呀、啊？嗯、呃，啊，听口诀。妈，我念一句，你念一句啊！啊，大道初修通九窍，大道初修通九窍，九窍相通灵台照，九窍相通灵台照，九窍相通灵台照，先从涌泉脚底冲，涌泉冲破急如风。